大家好，欢迎收看《美国之音》为您制作的《美国专讯》，我是叶凡。一九六九年七月二十号，人类成功登陆月球，并且正式进入太空探索的新纪元。在冷战时期，很多人认为登陆月球代表着美国科技胜利。下面请看报道的详细内容。美国宇航员阿姆斯特朗从阿波罗十一号，名叫“飞鹰”的登月舱，在月球上迈出历史性的第一步。登月当时被认为是美国太空计划的最高点，而美国的登月计划是和苏联太空竞赛长达十年的产物。十二年前，苏联发射了第一颗人造卫星，并送入环地轨道。然后，苏联宇航员加加林进行了第一次环绕地球的载人太空飞行。美国总统甘乃迪誓言，美国要在六十年代登月。I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. 八年后，阿波罗十一号实现了这个历史使命。一九六九年七月十六日，三位宇航员阿姆斯特朗、奥尔德林和科林斯进入了阿波罗十一号太空船，由土星五号火箭发射，飞往月球。卡纳维拉尔角发射场聚集大约一百万人，目睹这次升空。太空船用了四天时间进入了月球的轨道。在月球的另一侧，飞鹰号登月舱已经脱离太空船，而且脱离了登月遥控。警报器提醒宇航员，向导系统显示，他们前面是一块洼地，而不是叫做近海的平地。阿姆斯特朗当机立断，操控登月舱下滑着陆，当时只剩下二十秒钟的燃料。六小时之后，阿姆斯特朗布下旋梯，描述月球的景色。尼克逊总统和宇航员通话，赞扬他们取得的壮举。阿姆斯特朗和奥尔德林在月球漫步二十多小时之后，发动飞鹰号升空，与科林斯控制的太空船对接，然后飞回地球。现代太空新纪元已经开始，预示着人类会再次登上月球和其他的星球。美国当时的重点是载人太空飞行，到一九七二年为止，已经进行了另外五次的登月行动。另外，美苏两国继续进行无人驾驶的太空项目，他们向太阳系的远方发射探测器，后来发射遥控器登陆火星。围绕地球运转的哈勃天文望远镜发回遥远星系壮观的图片。美国在二十世纪八十年代最初通过太空穿梭机计划，然后从一九九八年开始通过国际太空站来限制载人围绕地球的飞行。这一计划有来自美国、俄罗斯、日本、加拿大、巴西和另外十一个欧洲国家的参与。两次灾难事故改变了美国的太空计划。一九八六年，挑战者号太空穿梭机升空后不久便爆炸机毁，机上七人全部遇难。两千零三年，哥伦比亚号返回地球时失事，机上七人也全部遇难。在加州帕萨迪纳的行星协会执行理事弗里德曼表示。两次灾难促使大家重新思考人类如何实现探测地球之外星球的使命。Humans are explorers. The idea of sending the of making the cost and risk of human spaceflight requires destinations because you have to explore new worlds. 两千零四年，布什总统宣布在二零二零年前重返月球，并以月球为基地，二零三零年后实现载人登上火星。登月第一人阿姆斯特朗说。阿波罗登月开创了新纪元。Apollo was a demonstration that humanity is not forever chained to this planet. 其他国家也加入到探索太空的行列中。
，中国宇航员在两千零三年第一次围绕地球飞行，印度两千零八年十一月发射探测器登上月球。弗里德曼说：“阿波罗和平竞争的精神仍在继续，而且随着人类对地球和太空的认识不断扩大，也开创了合作的前景。”记者博尔曼、奥沙利文综合报道。好，今天节目的时间就到这里，感谢您收看《美国之音》的美国专讯，我是叶凡，下星期再会。